Khalsa, Wahguru Ji Ki Fateh, Wahguru Ji Ki Yadi Aham. So uh, sorry, my voice is going as well. It's been the uh, last four weeks been quite hectic. Pehle main Punjabi the English mein mix karun kala. Pehle English mein shuru Punjabi mein. So I'll speak in English for a few minutes and uh, then in uh, Punjabi. So first of all, thank you for coming out on on a Sunday in such a Busy schedule and so busy and so hectic. I can't believe it that is you sold out here, and it means a lot to people like us who are in the front line delivering aid. And I was uh, about 10 days ago. I was in on the border with Iraq and Syria, and I remember a local organisation working, feeding the refugees as they're arriving, cold, tired, and hungry. Can we do more? He said the Khalsa has always delivered what we asked in the refugee camps. Can you deliver hot meals on the border? We are running out of funds. And we agreed straight away because I know that people in this room, people around the world, they follow our work and they will continue to support us. So we give the go ahead for um, hot meals on the border. It's a very sensitive area. We're very honored to have the permission to work in a place where you see, I think, the worst and the best of humanity. The worst of humanity is when a single decision in the region made from an outsider from the region can display tens of thousands and they're coming across the border. In the early hours, it's getting very cold, they're tired, it rains and they're soaked. You've got babies, men, women, the elderly, they walk for hours, they cross illegally, they have to pay the smugglers or the guards or the gunmen at the border. And they somehow then get picked up by the Peshmerga, which is the Kurdish army, and brought to the checkpoint where we're working with an amazing organization called Bazani Foundation to help those who feel they lost all hope. That's the worst of humanity. When you talk to those refugees, first of all, the refugees are no different to us. We have dehumanized refugees with the far-right groups, which are on the rise. It's very easy to bomb countries, but very, very hard to drop food. We live in a society where we judge the refugees not by their plight or, their, or our humanity, but we judge them by their faith. And every single refugee that crosses into Iraq and Syria, they have no hate. They meet me as like member of the family. They struggle, they suffered, and they tell you how their sons or their daughters have been killed in their, in their homes, which have been bombed in the last few days before they decided to leave. This is what we do. Khalsa Aid is an organization that's become a movement for change, a movement, a movement for humanity, a movement to inspire a whole generation of young Sikhs and the older Sikhs to take the step towards humanity. For my friends who are not Sikhs, let me tell you, we've suffered several genocides in a very young history in the last 500 years. The most recent was in 1984, which sadly is not recognized, but it was a genocide. But one thing we do not harbor, we do not harbor hate, we, don't, we do not carry hate, we remain humanitarian in our approach, and we remain human in our love for all. So we move forward together as a unit because we've suffered to serve those who have suffered just like us and continue to do so. So Carl Zayed isn't just about dropping food. We bring smiles, we bring hope. I don't think there's a refugee tent in that Bardarash camp which has become a camp for the Kurdish refugees who left Syria in the last four or five weeks, where I haven't had a cup of tea, where the people of the family have embraced me as their own and shown me love. And now that I'm here, they're asking a local team, when is that guy with the white beard and turban returning? It's not because they're not getting food. We're still supplying the food, the water, six tankers a day we, we commissioned in that, uh, in that camp. Around about just under 200,000 liters a day of fresh water for the newly uh, arrived, new, new arrivals in the camp. 
clean drinking water and then they're so grateful, so full of love. But we will judge them. Some of us in my own community will judge those refugees because either they're Muslim or they're from the Middle East. That's the, that's, that's the truth of it. There are some who will judge them because we follow or we've fallen victims to the far right groups. This time, this month, we're celebrating 550 years of Guru Nanak, the teacher, the first Guru of the Sikhs, whose basic message, very simple message, but so much meaning was Sarbatta Pala, which means well being of all, which we pray on every prayer ends with that. Sarbat Dapalas, well being of all, not just seeds. So it's ingrained, it's who we are. We can never turn our backs to anyone. It was so wonderful to see the First Nations, the elders. We consider them as our elders. We're struggling, we're suffering. We honor their lands, we honor, honor them, rightly so. It's when we forget whose land we stand on, when we forget what they have suffered for us to be here. That's when we become very, very inhuman and cold in our approach. So our Winnipeg team here, Brinda and Brinda Corps, has been working very hard for several years. And I was tired, and uh, to be honest, about two weeks ago, I said, I don't think I'll be able to make it. You know, it's so busy. I was meant to go to Iraq four or five days. I was there three weeks. I said, I'm tired, and I'm, I think I'll probably be here. And she was like, oh no, we have organized the event. I didn't come here because the event might be canceled. I came here because of Brinda Corps, because she has put a life into Caltech for the last seven years. So, you know, we're driven by passionate, compassionate individuals who are going above themselves, beyond their capabilities to make things happen. Like our brief from our India director, I spoke to you guys, I think my non sikh friend, non-Punjabi friends, he's a director of India, he was showing you about the floods. One thing that he didn't mention, we can work all over the world. The most difficult part for us to work is our own homeland in Punjab and India because we get a lot of harassment from the government, from the authorities. We're treated with suspicion. Uh, we have intelligence officers turning up every few days, or every, at least two times a month, checking our work non-stop. So we are, it's not so flexible to work in a place or country where you're treated with suspicion, yet I can work freely on the borders of Iraq, uh, with Syria, borders of Iraq, uh, and Syria and Turkey and Lebanon and all of the other parts of the world. So what Amal is doing is beyond his, his younger years. He's only about 27, 26, maybe 28, I think. So uh, he's been doing this since 2013, officially 2012, um, 12 officially. We've got Jatinder Singh who runs Canada here. We've got Amrit Kaur in the crowd here, who is running USA with Omar Singh. We've got um, Australia team, India team teams in the UK, Europe, we've got individuals in the Sangat here who are doing amazing work. There are so many individuals who believe in the one basic message in humanity. I know we've got politicians, future maybe leaders of our country and your country, future uh, statesmen I hope, because we can have politicians, but it's very difficult to get statesmen. We want statesmen. Politicians, we can get so many. I hope Amongst you, there are statesmen and stateswomen who will think not for themselves, but think for the greater humanity. That's the only way we're going to change the world. We won't change it when it's about me and you. So right now, our work continues in Africa for clean water, in the Kur on the on the, the, the Iraq-Syria border with the Kurdish refugees, who's still arriving, by the way. Every day we get like 150, 200. At one time when I was there, about 1,500 a day. They're still arriving. So today we got, a, yesterday we got a call. Can we supply rice? Uh, because one of, the, one of the partners have called out, and uh, it's in their new arrivals. They're not really found their feet yet. So we're taking a step now to supply, uh, provide rice and bread every other day, and so much aid uh, that's going into to assist us Kurdish refugees as we face winter. In Iraq also, we're helping, assisting the Yazidi. I'm not sure if people know what the Yazidis are. 
the Ezekiel, the oldest faith in the region around Iraq. They suffered a genocide under ISIS. You saw some of the, I think, BBC footage. That work for IDP, so I see this continues today. That's one of the works that are very close to my heart because we see the suffering, the women who were held as slaves, young girls who were raped, who were sold and raped and sold, and they come back either rescued or escaped, or they were purchased back by their families for $5,000 or $10,000. So we're still assisting those families. There is so much going on, but the basic message why I've been invited today and why I'm here today is to is to tell you, is to remind all of us what our individual responsibilities are. It's not about Ravi Singh, it's not about Amarpreet Singh, it's not about individuals who are now in the forefront. It's about how we operate, how can we operate, how can we continue to operate with you who join us. This is an appeal to all of you guys, every single person in this room. As we face challenges in America, North America, we change a uh, challenge in Europe and places like Brazil, the, the rise of the far right, the challenge is how do we remain human? How do we continue to see hatred and answer it with love and still, still be human beings in a difficult world? The challenges are right in front of us. Solutions are very easy. You guys are here today. We got government officials. It's your responsibility to approach those officials to change your, change your policies, to change how we look at the world. And I'm glad to say Canada leads the way in tolerance, in love, in humanity, and I hope... <laughs> and I hope this will continue and that we can be a bit more humanitarian in our approach. So our, job, our jobs are easier when we work together. So that's my English part. I'm going to say something in Punjabi, a few words now, uh, to end the conversation. If anybody wants to have a chat afterwards, you can. But if anybody wishes to see what we do in the forefront, from my friends here, the non sikhs and non-Punjabis, talk to us, talk to the director, uh, Khalsa director, talk to Brinda Kaur, who is your local Khalsa director in the, in the city here. See how you can come, on, come out on a visit and see what we do in the forefront, especially in northern Iraq with the Kurdish and the Zidi refugees. So uh, I will address the, uh, the gathering now for, in Punjabi for a few minutes. So I see here, I'm going to say, 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 I'm Syria, the Iraq, the border, the Koi Koi, just even the other Jazz will be out there. Come, come, the Asian traffic, Changi case and Varia, the other Changi of the group, Nadia, the Jalon, the Sadi Kuri, come, come, the other Sana Susan or Naya, the Jalon police intelligence, Varako, the Asian border, the Kampana Jonea, a char, one char of the villa, the intelligence, Varako, the Acha to see, on a Kampana, the other part of the Dari Varia, the Kandi Hansi Ohina. And they okay on this information there. They are in your respect that they are in the only papers in the Jazz and the people see Kamkas are there. The man only part of the respect of the Kamkana Jona, the gentleman has very bar size, which they does them, Rakto, a good airport, a guardian will have to not long ago take the Panaga Padu Padula, the Vela for the Kamaki Gaza, Guja, but the Karaka name in the Padua to learn it. Can I go for अपने तो जहाँ तो एक ट्वीट पे जी ट्विटर तो अपने जितना पे सोशल मीडिया पे वो तो प्राइम मिनिस्टर रात में मैं क्या इन्हीं तरह से इन्हीं मदद कर दे इन्हें तो सब प्यार दिखा दे पर एयरपोर्ट का दबाव कमी बहुत है मैं तो जी कुछ कुछ ना भी मंदो में ना भी मेरे ख्याल पांच पांच मिनट दे बच्चों ने तो मैसेज आ गया इंग्लैंड so we bought which Peter had a bought on her. Came to take away to do a thing with Mr. Rane for a message like a Kurdish town to the Rakhine Mr. Rane on the ministry to one of the sanctuary. So he said, 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 
ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਬੰਦੇ ਕੜਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਬੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੋ ਸੂਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਇਸ ਸੇਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਡਿਸਟਾਂ ਰੀਜਨ ਦਾ ਰਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਣੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਈ ਸਾਰੇ ਤੌਖਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹ ਲੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਂਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਹ ਲੋ ਭਈ ਇਹ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੜ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਰਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੋਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਮੋਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕੇਰਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੋ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9 ਮਹੀਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1000 ਡਾਲਰ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਲੱਗ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜੋ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਫੜਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਪਰਵਾਨ ਦੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ
ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰ 12 ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਗਲ ਬੋਰਡ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਠੰਡ ਚ ਫੇਰ 200 400 800 ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਫੇ ਆਉਂ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਫੇ ਉਹ ਫੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਰਦੇ ਬੋਰਡਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਪਹਾੜ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਹਵਾ ਵਰਦੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਭੁੱਖੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੀ 100 ਆ ਜਾਵੇ 150 ਆ ਜਾਵੇ 1000 ਆ ਜਾਵੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸਕਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਫੂਜੀ ਪੱਖੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਫੂਜੀਆਂ ਦੀ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਖੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੋਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਚੋਂਦੇ ਚੱਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਈ ਇੰਨੀ ਦੇਖ ਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੁਣ ਅਮਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਖੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸਭ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਅਵੀਨੇਸ਼ੇ ਪਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਨੂੰ ਪਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਬ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ੱਦਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਈ ਸਰੋਪਾ ਸਾਡੇ ਫਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਬਦਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੌਲਤ ਸਿੱਖਣੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਐਸਟੀਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਖੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸ ਲਈਏ ਕੋਈ ਦੱਸੀਏ ਕੋਈ ਕੀ ਗੁਰਪੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਫਸੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਸਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਫੇਰ ਪਾਵਾਂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦ
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੰਗ ਕਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਈ ਸਾਡੀ ਜਮੀਰ ਜੀ ਜੀ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਮਾਂ ਜਿਆਦਾ ਬੜ ਜਾ ਜਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪੁੱਛ ਲਾਇਓ ਪਰ ਜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ੀ ਜੇ ਜਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੀਤ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਵਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ ਫੋਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂਡੇ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਬਿਟ ਲੌਂਗਰ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਬੋਥ ਲੈਂਗੁਏਜਸ and we're very proud of our language we're very proud of our heritage being a punjabi means that we're very open hearted of our doors our hearts punjabi is not only in india but it's in pakistan we used to be one it's been split in 1947 like that was the partition in 47 that broke our hearts but punjabi is no matter what religion they are they remain generous hospitable big heart big welcome and i hope one day my non punjabi friends will visit us visit our villages visit our punjab see our office and also fall in love with the land our people and our heritage thank you very much why do we talk about our heritage